，今天应该按领导要向大家介绍的一个汉字是“周”。我们头上一看，这个“周”就联想到姓，姓周的，还周朝、周到。那这个字在甲骨文最早创造的时候，它是什么意思呢？下面呢，我就来引示。和大家一起来分享这个字，它最早的含义是什么？周这个汉字，它是一个象形字。嗯，在甲骨文里面呢，这个“周”字呢，它有不同的几款写法。第一口甲骨文这个“周”啊，它就是一个农田一种样子。这就是这，这是第一款，第二款那个形状呢，它是这样。这两款这个皱，我看上去它是界限分明的，两块农田。这里面的这个边上这个框和这个都是天的边界，这里面是小路，这也是的，这里面天里面的天干的小路，这里面一点一点的呢，是它是代表农田里的这种的庄稼，它就是农作物。第三款里，它是这样。这个看上去像我们现在是平时看到的现代的字，用甲骨文里面这个字不是用甲骨文里面的用不是这样写的啊，它就是一个农田，这个农田里面它没有接种庄稼，而就是说轮休，因为古时呀，它呢种田，它使用的肥料很少，不是这样的，所以。田又多，人又少，但那个田是轮休耕作，这就是荒田。轮休一年或者两年叫耕作。还有一款呢，这个字呢，它是这样写的。这个代表什么意思呢？这个上面和这个是相同的意思，像一个“口”这样子的字，这是代表这是居民居住地存在，很多人住在这个地方，居住的地方，有居住的人居住，周围就有农田，这就体现了中国古时候农耕文化，有了田可以耕种，有了收获就可以养家糊口，这就是中国古时候的以农为本的观点。这个居住地就建在农田的旁边。经文的写法呢，和这个甲骨文差别不是太大。你看这个。字就好像我们现在的农田的田这样子，在甲骨文里面，它这个田写法和这个有时候差别。另外一款呢，经文呢，它这样写。这儿是居住地，这儿是农田，这都是种的庄稼。这一款字和这一款基本上是相同的。
啊，在经文里面，你看这两款字基本上没有太太大的差别。呃，小篆的这个呢，这个小篆的是也它也是继承甲骨文和九门过来的，它的字形没有太大的变化。小篆它是这样的写。这是小篆，它这样写的，和这两块基本是差不多。在隶书里面呢，它这个字呢，它写法它是这样子，在那个张谦碑里面，它写的这样。张谦碑里面这个字，他就写的这样子。这个楷书里面呢，他把这个字，他就写的这样子。楷书才是这样，这个“奏”这个本意啊，它就是四周被农村包围的一个人群居住的一个地方，就是一个村庄，一个村寨。而且这个“奏”呢，它又是中国古时候的一个朝代，又是周朝。而且周朝在中国历史上所统治的时间是最长的。将近要八百年，那就是从公元前一四零六年到公元前二百五十六年。他们最早的时候呢，居住地呢，曾经居住在这个玉溪，就是河南西苑、青阳一带。后来呢，因为呢，那有人攻打，哎，他们受不了了，逃了，跑到什么地方呢？把整个部族迁徙到山西的岐山，就走远那个地方。所以第一代君主呢，激发。原建的建筑就建在这样的高高京，就是现在这个西安西南边。历史上把那个地方呢称为西周。到公元前七七零年的时候呢，就是迁入到洛阳，就是西南边，就是称为历史上称为东周。因为四周被农田包围，所以这个意思呢就延伸了，就是变成了，比如说普遍啊、周到啊、周人啊、左右啊，有这么一个意思在里面。而且呢，又延伸了，表示是环绕啊、循环啊这些等等意思里下。所以这个“奏”最早的时候就是这个意思。好，今天这个“奏”就和大家一起分享到这儿，谢谢你的收看，再见。